Há três dias do Natal e há nove dias de deixar o cargo, o prefeito Marcelo Bezerra Crivella, do Republicanos, teve sua prisão decretada pela Justiça do Rio. Ele foi preso em sua casa na Barra da Tijuca às seis horas em decorrência da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, que investigou um esquema de corrupção na Prefeitura Carioca. Na manhã desta terça-feira, 22 de dezembro, a desembargadora Roselena Pedro Macedo Guita determinou o afastamento do prefeito das ações à frente do Executivo do Rio de Janeiro, pois, segundo a investigação, Crivella era o chefe de organização criminosa que atuava dentro da prefeitura e os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo de quatro anos de mandato. Ao todo, a operação foi cumprir sete mandados de prisão. Além de Marcelo Crivella, foram presos o empresário Rafael Alves, o ex-delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de 2016 de Crivella, Mauro Macedo, o empresário Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos. O ex-senador Eduardo Lopes, também do Partido Republicanos, teve um mandado de prisão expedido, mas não estava em casa. O cerne da prisão do bispo licenciado da Igreja Universal é a Operação Hades, as investigações que basaram essa operação começaram em 2019, a partir da colaboração premiada de Sérgio Mizarren, que é um doleiro, ou seja, um tipo de operador financeiro de esquemas criminosos da prefeitura. Sérgio Mizarren foi preso na operação Câmbio Desligo, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro e, em dezembro de 2019, o MP do Rio abriu um inquérito embasado na delação de Sérgio. Porém, a Operação Ad só foi deflagrada em março deste ano, quando a polícia e o Ministério Público cumpriram 17 mandados de busca e apreensão em diversos imóveis para coletar provas. Na delação, Mizarren afirma que há um quartel-general da propina na Prefeitura Carioca. Na delação, ele afirmou que Rafael Alves era o operador do esquema que funcionava assim. As empresas que tinham interesse em fechar contratos ou tinham dinheiro a receber da administração municipal deveriam deixar cheques de propina com Rafael, que, por consinguinte, facilitaria o pagamento ou a realização de contratos com a prefeitura. Rafael Alves, apesar de não ter cargo na administração municipal, tinha fortes vínculos com o prefeito Marcelo Crivella. Inclusive, era considerado homem de confiança e fazia as caminhadas com o prefeito e pedia favores a ele. Ainda segundo o Ministério Público, o valor arrecadado pelo QG da propina chega a mais de 50 milhões de reais e o esquema já estava sendo montado ainda durante a transição em 2016. Contudo, essa não é a primeira vez que Crivella foi preso. Em 2016, a revista Veja revelou que o bispo evangélico foi preso em 18 de janeiro de 1990 por desentendimento sobre a posse de um terreno e, segundo o inquérito, a acusação diz que Crivella foi até o local com seus comandados, chegou, arrombou o portão com pé de cabra e seguranças armados de revólveres, ameaçando toda a família do segurança, esposa e duas filhas. Marcelo Bezerra Crivella entrou na política em 2002 como senador fluminense, disputou sem sucesso o governo estadual, disputou sem sucesso a prefeitura do Rio em 2008, foi ministro da pesca e aquicultura do governo Dilma e neste ano perdeu a tentativa de reeleição para a administração municipal. Crivella ingressou no seu partido atual, Republicanos, em 2005. O prefeito tem uma relação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, que o apoiou na tentativa de reeleição neste ano. O Republicanos também é um partido dos filhos do presidente Carlos Bolsonaro, suspeito de participar da organização de atos antidemocráticos com a rede de propagação de notícias falsas, e Flávio Bolsonaro, suspeito de chefiar um esquema de rachadinha na alerge. E esse não é o único problema judicial de Crivella, pois ele ainda responde mais ações judiciais e na semana passada o Tribunal de Contas do município reprovou as prestações de contas do prefeito referentes a 2019. Mas quem assume a prefeitura agora é o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe, do DEM, haja vista que o vice-prefeito Fernando McDowell morreu de farto em maio de 2018. Gostou? Curta, compartilhe, inscreva-se e comente.